Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre fachadas. Eu vou ensinar como é que vocês fazem essa representação. Além disso, eu vou ajudar vocês a instalarem ashuras, tá? Então, uh, o CAD vem com um número limitado de ashuras e a gente pode instalar vários tipos de ashuras que a gente pode baixar em vários sites também, tá? Então, vou apresentar aqui minha tela... Então, pessoal, eu estou usando novamente aquela mesma planta para a gente desenvolver, então, os cortes e a fachada dela, né? Além da planta baixa ali, então, fica praticamente um projeto pronto, né? Com essas informações, tá? Uh, eu baixei de um site, vou passar para vocês pelo portal, 50 churas que vieram compactadas no arquivo e eu coloquei elas... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui no meu disco local C, que é um, uma área do meu computador que eu não uso muito. Então, eu botei aqui a Churas, tá? Os arquivos da Shura, eles vêm assim, é, ponto .patch, que é o, a extensão dele, tá? É um arquivo de CAD também. Só que a gente tem que instalar essas Churas para que o CAD reconheça elas, tá? Então, eu vou ensinar para vocês aqui. Então, uh, para fazer a instalação dessas achuras, a gente vem aqui no... Vai digitar OP, que é Options. Tá? E aqui, então, uh, nessa primeira opção, ó, a gente vai abrir ela. Uh, toda referente a achuras aqui, tá? Vocês podem ver que as minhas achuras já estão instaladas. Uh, mas eu vou ensinar o procedimento para vocês. Olha só. Vocês vão adicionar, tá? E ele vai criar aqui uma nova opção para a gente colocar a extensão dessa pasta. O que, que a gente vai fazer agora? A gente pode copiar o nome ou simplesmente vir aqui em Browse, procurar. E aí, por exemplo, vocês podem ir lá no disco local C de vocês e selecionarem a pasta Churas, né? Vai dar um Open... Uh, e ele vai aparecer aqui essas achuras. E simplesmente isso que vocês têm que fazer para que ocorra a instalação das achuras, tá? Então, a, as achuras instaladas, vamos dar um ok aqui. E aí, para vocês conferirem se essas achuras, elas ficaram instaladas mesmo, vocês vão digitar, o, ou vão vir aqui no atalho de, do hatch, né? Que é as achuras. Eu sempre venho nessa opção aqui, tá? Head Settings. E aí, a gente tem pré-definidas, uh, um outro tipo que a gente vai definir, né? E as custom, que é as que a gente instalou, tá? Podem ver que essa aba aqui, ela vai desabilitar, mas fica aqui essa outra aba. Então, aqui a gente vai clicar, ó, e ele vai abrir... Vários tipos de achuras que a gente fez uh, a instalação, tá? Então, vocês podem ir passando aqui e escolher essas achuras, tá? Tem achura de telha, de, de, made, de madeira, de tijolo. Tem até algumas achuras aqui de, de piso intertravado, de cobogó. Uh, Aqui de Cobogó, até umas de árvore, coisas que não, não, não são muito válidas, né, para nossa utilização. Mas existem vários sites que vocês podem baixar essas achuras, tá? Então, sempre uh, o tipo é custom, tá? E aí, para escolher a achura, é só clicar aqui. Depois é só adicionar normal. Uh, a escala, ela vai ficar... Você pode usar um primeiro e depois ir ajustando conforme o tamanho da, da prancha ali, do desenho de vocês, o que vocês querem achurar, tá? Então, uh, hoje a gente vai falar de fachadas. Eu instalei algumas achuras porque a gente pode utilizar essas achuras para deixar a nossa fachada mais interessante, ali, como uh, inserir uma, uma representação de telhado e tal, né? Então, assim, para iniciar a fachada, o que, que a gente vai precisar? Da planta baixa e do corte, 
tá? Então, vamos utilizar esse mesmo corte lateral aqui para fazer a representação da nossa fachada. O que, que eu vou fazer primeiro? Vou criar alguns layers aqui para diferenciar, então, as minhas espessuras da minha fachada, tá? Então, eu vou botar aqui... Vou criar um layer. Vou botar arc, como a gente já tinha feito em outros layers. Arc.fachada. Vou botar 04, tá? Então, eu vou deixar aqui essa fachada 04 como sendo o rosa, que é o mais forte. Qualquer cor vocês podem utilizar. Tipo de linha contínua. E a espessura aqui eu vou colocar 04. Uh, lembrando assim, ó, que uh, vai independer essas fachadas que vocês vão fazer. Vocês podem utilizar vários tipos de, de linhas. E vai depender de quantos planos de fachada vocês têm. Por exemplo, assim, se é uma fachada toda reta, um layer basta. Mas se vocês têm volumes que vão para frente, para trás, vocês podem uh, utilizar diferentes layers, assim, com espessuras diferentes para gerar essa hierarquia de linhas, tá? Então, eu sugiro que vocês façam, assim, umas três, uns três layers, quatro layers. Então, eu vou botar aqui arc ponto fachada vou passar direto para 03 porque eu acho que senão não vai dar muita diferença tá então vou botar aqui 03 aqui vou botar arc ponto fachada vou botar vermelho aqui 013 aqui, tá? E a princípio eu vou usar, então, esses três tipos. Se, se eu achar que eu preciso mais, eu vou criar mais layers com mais diferenças de, de espessuras, tá? Isso vai depender do, do projeto de vocês também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar minha planta baixa e o meu corte numa posição mais ao lado aqui da planta baixa, tá? Mais para baixo. Então, é a partir do corte que a gente vai fazer as nossas alturas, né? Que a gente vai uh, pegar todas as alturas dessa edificação. E a partir da planta baixa, a gente vai pegar o posicionamento de todos os elementos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma linha aqui, ó, me baseando nessa linha de, de terra aqui. Tá? que é a que a gente já tem no nosso corte. Eu vou colocar aqui, então, a linha interna, que são os 30 centímetros que eu tenho de diferença daqui para cá. Tá? Uh, agora, então, eu vou pegar o meu layer de fachada um, com a espessura maior. Tá? Aqui, fachadas, cadê? Fachada 04. Vou pegar aqui, então, o meu, o meu, a minha construção online, que ela também serve para fachadas. Vou botar na vertical e o que, que eu vou pegar? Vou pegar essas espessuras de pilares aqui, porque é, então, o meu plano que está mais à frente do meu desenho, tá? Então, peguei esse... Esse plano aqui, né? Eu peguei essas referências. A minha linha de piso aqui que eu tenho como base, ela é a interna. Mas aqui, ó, eu tenho uma linha de base do, da minha área que é diferente. Então, eu vou puxar aqui ela, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Vou dar um trim aqui, trim aqui. Tá? Então, o piso da minha área, meus pilares, tá? Uh, vou puxar, então, aqui. Eu posso já puxar, então, a espessura aqui do meu telhado, ó. Eu vou puxar por essa parte aqui, por essa linha. Porque é a parte que fica mais abaixo do telhado, tá? 
E, então, eu fiz a marcação. O telhado está bem à frente. A gente tem que lembrar que a gente não precisa usar layers de telhado, de parede aqui. É só os layers do que está mais à frente e do que está mais atrás da nossa, da nossa fachada, tá? Então, eu vou marcar o meu telhado como, como o mesmo layer do que esses outros objetos aqui, né? do que essas outras partes da construção, porque eles são elementos que estão na mesma posição, né? no mesmo posicionamento. O que, que eu vou fazer? Eu tenho ó, uh, tantos centímetros para cada lado de de beiral, então eu também vou puxar aqui esse meu beiral, tá? Então aqui ó, a marcação do meu beiral, vou apagar aqui os a marcação do dos pilares, tá? Vou deixar assim por enquanto, então a marcação dele. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer, então, essa outra parte da minha edificação. Vou puxar ela. Vou pegar o fachada hum, 03 aqui. Vou puxar aqui. Então... A minha fachada que tá mais nesse plano mais para trás, tá? E eu tenho essa outra parte aqui do meu desenho, ó, em que a gente vai ter... Hum, uma fachada mais lá atrás ainda, ó. Então... Ah. Já vou aproveitar, já vou puxar ele, tá? Então, aqui eu tenho diferentes planos da minha fachada, ó. Vou deixar assim por enquanto, tá? O uh, que que eu vou fazer agora? Já tenho, então, a parte de... Marcada, então, todas as laterais da minha casa. Vou começar a puxar as esquadrias. Vou puxar essa minha esquadria aqui com esse layer bem fraquinho, que é o vermelho. Porque eu acho que os layers de, de esquadrias, eles têm, têm sempre que ficar mais apagados, assim, tá? Então, eu venho aqui, vertical, vou clicar aqui, e a minha porta, tá? Olha só. Essa linha verde, ela tá indicando aqui o meu nível interno, e a partir desse nível interno é que eu tenho a altura das minhas janelas e da minha porta, tá? Então, eu vou dar um offset aqui de 2 e 10, desse nível, e vou já demarcar, então, a parte superior da minha esquadria. Depois eu vou... Depois eu troco o layer aqui. Tá? Então, aqui, ó. Vou apagar tudo. Parte superior da minha esquadrilha tá ok. Vou trocar o layer. E agora eu vou dar um offset de, do uh, 1.20, né? Que é a altura da minha janela. 1.20. Tá baixo. Vou dar um trim aqui, trim aqui, e a minha porta eu vou dar um trim aqui, ó, porque ela tem essa diferença de nível entre a área e o, e o piso dela. Eu vou apagar essa linha também, para não ficar sobreposta. Se eu quisesse fazer, por exemplo, um, um detalhe, assim, na fachada, eu poderia marcar essa parte aqui. Mas eu não vou querer fazer isso, vou deixar tudo igual, tá? Então, aqui, já tem, então, as minhas esquadrias, só a parte bem uh, simples dela aqui, né? Só o contorno. 
E agora o que, que eu vou fazer? Vou marcar o meu telhado, tá? Então, vou marcar a altura total do meu telhado. Para isso, eu vou ter que fazer, lembra, o... aqui uma linha para a gente identificar onde está esse ponto mais alto. Aí. Bom, então, aqui é o ponto mais alto do meu telhado. Vou pegar de novo tá? horizontal. Vou marcar ali e já vou pegar a altura do meu volume também, tá? Então, vou dar um trim aqui. Tá? Aqui na parte mais baixa. Tá? Eu vou deixar por enquanto esse lado para depois fazer a construção dele, tá? Então, aqui, eu tenho a altura total do meu telhado. Tá? Essa linha de telhado aqui, ó, ela só está marcando esse recorte no meu telhado. Então, esse recorte, eu também tenho que representar ele aqui. E ele vai, uh, ele não vai ficar alinhado, então, porque eu tenho esse recorte, né, no meu telhado. Então, ele vai ficar um pouquinho mais para cima. Como que eu vou identificar onde que ele tá? Então, assim, ele tá, vamos ver aqui quanto que eu tô usando, 70 centímetros dessa parede, tá? Então, lá no meu corte, eu vou puxar uma linha da parede, ó, aqui tá essa linha, e vou dar um offset de 70 centímetros, tá? Uh, para frente. A partir disso, então, eu vou pegar referência dessa mesma linha aqui, dessa mesma linha, que são as que eu usei lá embaixo, para marcar, então, aonde que está a linha ali do meu telhado. Vamos lá, na horizontal, então, aqui e aqui, tá? Então, a gente tem que fazer isso, porque o telhado está subindo, e aí eu tenho uh, uma parte de telhado sendo recortada, então por isso que eu tenho esse detalhe mais para cima, tá? Mas não quer dizer que eu tenha uma divisão no telhado aqui na água do meu telhado. Eu só tenho esse, essa marquinha aqui, tá? Vou botar aqui 70 mais para o lado, então, tá? Marcando aqui o meu telhado. Como esse telhado, ele tá num nível mais atrás, ó, no mesmo nível, digamos que esse amarelo, eu vou usar tudo amarelo, tá? Uh, se vocês quiserem usar, por exemplo, todo o telhado com um contorno mais forte, pode ser usado, tá? Eu acho bem interessante, às vezes fica melhor do que usar ele, assim, com vários tipos de linha, Tá? Então, ó, eu usei aqui o meu, o meu telhado, já cortei, e essa linha tá marcando a altura do meu volume. O que que eu preciso fazer? Eu tenho uma lateral, então, desse meu telhado, que ela vai estar tá marcando, então, uma lateral, desculpa, uma linha dessa está marcando o final do meu volume. Eu preciso marcar outra lateral de final do meu volume aqui, para marcar aquele meu volume lá em cima, né? Então, o final dele é ali no banheiro. Vou cortar essa linha agora que eu tenho. Tá? O meu telhado, ó, ele tá passando na frente do volume. Então, eu corto o meu volume. Corto aqui também. Vou deixar essa linha aqui só... Só esse pedaço mais grosso aqui. Vou fazer isso aqui nessa lateral também. para ficar uma coisa mais harmônica, né? No, no que eu tô desenhando. Se quisesse deixar tudo amarelo, poderia. Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó. Eu já tenho a marcação... Uh, a construção praticamente do meu, do meu 
contorno da fachada, o que, que eu preciso adicionar agora são os detalhes, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o chão, tá? Que eu acho que é muito importante, a gente sempre tem que fazer uma espessura aqui de chão. Não precisa... Uh, ela tem que ser bem grossa, então eu vou usar essa mesma espessura aqui. Não precisa ser rente a casa, fica ridículo se a gente fazer rente a casa, então procurem fazer maior, tá? Para que a gente tenha uma construção interessante aqui de fachada. Então, aqui, essa aqui é a, é a minha fachada, tá? Vou criar, então, alguns detalhes na janela. Vocês podem baixar essas janelas prontas lá no Cade Blocos. Usei 05 e agora vou usar 07 aqui na minha janela. Tá? Para marcar como se fosse uma janela decorrer. Vocês podem baixar blocos prontos e... E bem mais bonito do que esse que eu tô desenhando aqui. E aí, cada vez que a gente coloca mais detalhes na nossa fachada, mais bonita ela fica, né? Na representação. Então, Então, aqui, digamos que é a minha fachada, o detalhe da minha janela na fachada, e aqui eu vou colar ela por cima também. Vocês podem uh, baixar maçanetas, tudo isso, também nesses sites que tem bloco de card, tá? Não fiz embaixo, porque não tem moldura da porta embaixo. Digamos que eu tenho um puxador aqui bem grande. Tá? Vou falar do outro lado. Tem que ser conforme o desenho, tá, pessoal? Então, a porta abre para o outro lado aqui vai ser... Vou pegar essa linha... Aqui, detalhes bem simples que eu tô fazendo, ó, e que podem ficar bem bacanas já no, no projeto de vocês, tá? Ajudam a não deixar aquela fachada morta, assim. Tá, digamos que essa aqui seja a minha porta. Vocês podem baixar portas também, tudo bem legal. Pronto aqui, o que, que eu vou fazer agora? Vou colocar as minhas achuras. Primeiro a detelhada, então, vou no hatch, tá? Já estava selecionado ali um tipo de telhado, então eu vou usar esse tipo de telhado. Colocar aqui, muito grande, né? Com a escala 1, então eu vou botar aqui 0.05. Ponto 0,5. Ponto 5. Vou dar uma medida aqui para ver se ficou muito grande ou não. 47. Eu ainda vou botar aqui, então, ponto 4. Fica um pouquinho menor, tá? A minha representação. Então, aqui tá já a chura do meu telhado. Se eu quisesse fazer mais um... Uh, aqui um offset, por exemplo... De ponto 0,5 eu poderia, tá? Uh, fica mais bonito ainda. Vou até fazer. Não vou apagar a chura, vou só tirar aqui pro lado, que daí fica mais fácil depois de fazer a escala. Ó, vou deixar aqui mais um, um detalhezinho, né? É como se fosse a borda da telha, então. Coloquei a minha chura aqui, vou pegar uma, vou copiar a propriedade dessa aqui e botar aqui, tá? Então, as churas sempre nessa escala bem clarinha, 
se quiserem botar até em, em escala de cinza, como eu ensinei para vocês imprimirem em tons de cinza, podem colocar, tá? Vou botar uma pedra agora, então, aqui no meu, no meu volume. Então, vou procurar aqui alguma pedra que eu ache legal. Acho que eu vou botar esse tijolo à vista aqui, então. Vou dar um ok. Em vez de botar pedra. Hum. Não deu certo aqui. Acabei não selecionando ele. Isso é só porque eu mudei de ideia, não vou botar pedra, então. Vou botar uma pedra. Hum, vou botar essa daqui. Ó, botei essa pedra aqui, eu posso escolher se ela vai ficar mais, uh, mais chamativa, maior, assim, ou se ela vai ficar menorzinha. Então, eu vou botar metade do valor aqui para ver. Acho que ficou melhor em relação à escala da minha edificação, né? Então, essa aqui vai ser o meu detalhe ali de pedra. Ah, se eu quiser, eu posso criar, né? Digamos que eu vá ter o meu detalhe de pedra aqui na minha janela também. Tá? Eu só estou mostrando como que vocês podem melhorar as fachadas. Não quer dizer que vocês têm que fazer esse tipo de detalhe no projeto de vocês, né? Mas só quanto mais detalhes a gente coloca, melhor fica. Por exemplo, assim, se eu quiser que essa cor fique, essa chura fique com uma cor bem bem neutra, eu posso ir lá naquela 200 e... 251. Vou botar essa 254 aqui, que é a que a gente já tem configurada, tá? Então, bem clarinho. Uh, aqui eu posso adicionar uma chura sólida, normal, tá? E... Bem escura, de preferência. Ah, vou botar aqui assim. Ou posso colocar, se eu quiser, um, se eu quiser, eu posso colocar ela em, em cinza também, tá? Em tom de cinza. Fica interessante. Eu já tinha aberto aqui umas vegetações, uns vasos, então posso passar para vocês também. Eu gosto sempre de adicionar alguma vegetação dentro da, da área e tal. Bem... Não sei o que botar. <risos> Eu sou normal. A gente sempre fica com bastante dúvida nessas ocasiões. O que é essa daqui? Eu gosto dessas vegetações assim. Mas eu vou botar uma árvore. Aqui. Se eu quiser, posso dar uma aumentada nela, né? Com o scale, não preciso usar tamanho. O que eu acho interessante é fazer a planta verde. Ajuda a não chamar tanto a atenção na fachada. Isso aqui a gente tem que cortar depois, porque ele está lá para trás. Então, eu vou colocar aqui a cor 84, que é configurada. Então, é importante a gente saber que não pode nada estar tá na frente aqui desses elementos, né? Se eles estão dentro aqui da, da minha área. Posso copiá-lo. Vou 
E eu nunca gosto de botar as coisas do mesmo tamanho para não ficar tão artificial. Então, sempre é interessante colocar as coisas em tamanhos um pouco diferentes. Digamos que seja assim, então. Claro que vocês podem melhorar isso, né? Vou adicionar, então, aqui uma árvore. Então, eu já tenho vegetações em vista. Hum, posso colocar essa aqui, essa daqui. Essa daqui para quando vai aparecer... E essa daqui, pode ser, por exemplo, é quando a gente tem algum muro, alguma coisa. Vai ajudar bastante. Está uh, em blocos. Ó, cuidado que essa, essa planta aqui, ela está bem grande né, em relação ao meu desenho. Ela chama muita atenção, então eu tenho que diminuir o tamanho dela. Se eu quiser utilizar ela, né? Uh, e eu gosto de botar em verde aqui para ela não pesar tanto também no, na representação, tá? Achei que ficou muito pesada. Eu vou colocar aqui como se eu tivesse um muro. Hum, não, não vou fazer isso. Vou colocar essa árvore aqui direto. Posso copiar ela e botar, fazer uma escala menor. Às vezes uma árvore só fica também estranho. Uh, na verdade, já deveria ter feito isso, que é uh, explodir ela, trocar de cor, botar na 84. Uh, não, não explodiu. Agora sim. O interessante é que a gente coloque só as folhas, né? Mas daí é, dá muito serviço, então eu vou botar tudo. E depois eu vou pegar aqui, ó. E aí é mais fácil da gente selecionar só os troncos. Não tem problema se alguma coisa escapar aqui. Eu sempre fico pensando quem que criou esses blocos, levou muito tempo para fazer, porque eles são, para parecer mais real, são todos bem detalhados, né? E bem, aqui ó, bem irregulares as linhas. Que é muito mais fácil de fazer essa seleção com o Match Properties aqui e fazendo a seleção só dos galhos do que tá não parece daqui agora eu vou fazer um bloco novamente Aí, uma escala diferente aqui. Vou colocar mais assim. Se a gente for botar ela atrás aqui da casa, a gente teria que dar explodir. E retirar então aqui ó, esses elementos que ficam atrás aqui do telhado e tal. 
Uh, assim, é interessante de colocar sempre, assim, porque parece que ela está mais atrás e fica mais real, então, o nosso desenho, tá? Eu gosto de botar alguma vegetação aqui nos lados também, para não ver se tem algum que eu possa copiar de cima do vaso aqui. Ah, esse tipo de vegetação aqui é bem legal. dar um acabamento aqui na minha no tronco da minha árvore Aqui também. E aqui eu tenho a minha fachada, tá? Se eu achei muito grande aqui o meu piso, eu posso diminuir aqui a lateral, né? Ele já ajusta a achura. Acho que tá bom assim. Agora eu vou fazer meu teste de impressão. Então, lembrando que a fachada a gente sempre faz na mesma escala de cortes e, e planta baixa. Vou botar aqui numa, numa quatro. Não vou fazer toda a configuração, só vou configurar aqui, então, as cores da minha fachada. Ó, então ela tá representada assim, eu acho que já ficou interessante. Se eu quisesse, eu podia poderia botar mais forte então esses pilares essa parte que está mais para frente né uh, aqui a árvore olha fica bem legal para ela fica atrás do telhado dá essa impressão que está certinha mesmo e a gente tem que ter esse elemento aqui ó de piso tem que ter uma espessura de uns 50 centímetros mais ou menos para ficar interessante o nosso a nossa representação a chura então, o de cinza, ela fica bem legal, porque ela não fica pesada no desenho, né? E ainda vai... Uh, essas linhas pretas, ela se sobrepõe a essa cinza, tá? Então, ela, na impressão, ela não vai ficar assim. Então, vai ficar bem legal. Então, essa daqui era a minha dica de fachadas para vocês. Uh, eu espero que vocês consigam fazer e auxilie também no trabalho de vocês de projeto, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas, entrar em contato, que eu vou auxiliando vocês, tá? Então, a aula de hoje era isso. Uh, espero que vocês tenham um bom final de semana e até a próxima aula.